Hello dear students, welcome back to our first year biology classes. Today we are going to talk about the energy flow in an environment. The energy flow in biological system or the energy flow in an ecosystem. First of all, we will definition what is energy flow. What is energy flow? The definition of energy flow is the transfer of energy from the sun and up each subsequent level of the food chain in an environment. इस डेफिनेशन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी का इनपुट सन की सनलाइट की फॉर्म में आता है उसके बाद एनर्जी का फ्लो होता है एक चेन के जरिए जिसको हम पढ़ाते हैं फूड चेन तो अब हमें डिफाइन डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज फूड चेन व्हाट इज फूड चेन अब व्हाट इज फूड चेन अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स हु फूड चेन इज सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स हु लुक एट दैट फूड चेन दिस इज द फूड चेन इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम here the grass is eaten up by grasshopper which is which in turn is eaten up by lizard and lizard in turn is eaten up by hawk food chain is a sequence of who eats whom to humne ek example liya food chain ka jisme grass ko eat kar raha hai grasshopper usko eat kar rahi hai lizard aur usko eat kar raha hai hawk dekhiye is food chain mein grass producer hai ऑटोग्राफ जो अपना फूड खुद बनाता है और इस फूड चेन में ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है इस फूड चेन में लिजर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर है और इस फूड चेन में हॉक टर्शरी कंज्यूमर है तो अब फूड चेन में हम एक और टर्म पढ़ाते हैं ट्रॉफिक लेवल ट्रॉफिक लेवल नाउ व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन इस कॉल ट्रॉफिक लेवल देखें इस फूड चेन में ग्रास की फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ग्रास ऑपर की सेकंड ट्रॉफिक लेवल है लिजर्ड की थर्ड ट्रॉफिक लेवल है और हाफ की फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन जो फूड चेन में पाई जाती है उसको उसका ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है अब हम एक एग्जांपल डायग्राम पे पढ़ेंगे हाउ एनर्जी फ्लोस थ्रू सन कम्स इनटू इकोसिस्टम एंड फ्लोस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर देन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स एनर्जी फ्लो जनरली अकर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस किसी भी सिस्टम में कंटिन्यूअस इनपुट एनर्जी का आता है सन की तरफ से सनलाइट के फॉर्म में so energy enters the ecosystem is sunlight see here solar energy there is a input to biological system continuous input to biological system from sun in the form of solar energy or producers autotrophs ko kehte hain jo sunlight ki energy ko convert karte hain chemical energy of glucose mein so autotrophs they occupy first trophic level in food chain and producers are autotroph producers are autotrophic members of ecosystem and they occupy first trophic level in food chain and producers convert light energy into chemical energy jaisa ki hum photosynthesis mein pad chuke hain light energy ko convert karte hain chemical energy mein aur wo chemical energy स्टोर कर दी जाती है उनके फूड में ग्लूकोज में दिस इज हियर वी डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हम पढ़ रहे हैं एनर्जी फ्लो इन एन एनवायरमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम और थ्रू फूड चेन दिस एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इन बायोलॉजिकल सिस्टम और इन इको सिस्टम इज गवर्न बाय टू लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स आपने देखा कि प्रोड्यूसर्स ने 
सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो यहां पे एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको हम पढ़ाते हैं फर्स्ट लॉफ थर्मोडायनामिक्स अब प्रोड्यूसर्स को ईट करेगा प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर इज इट इन अबार प्राइमरी कंज्यूमर हर भी वोर एंड प्राइमरी कंज्यूमर ऑक्यूपाई सेकेंड ट्रैफिक लेवल इन फूड चेन देखें यहां पे फोकस कीजिए ग्रास आपर ग्रास आपर प्राइमरी कंज्यूमर है ग्रास को ईट कर रहा है तो ये प्रोड्यूसर हो गया और ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया अब देखें प्रोड्यूसर्स की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्राइमरी कंज्यूमर में मगर यहां से एनर्जी 100 परसेंट ट्रांसफर नहीं होगी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी किस फॉर्म में हीट के फॉर्म में इसको हम पढ़ाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में नाउ हियर कम्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डियर स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड देर इज अलवेज लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू रिलीज ऑफ हीट जब भी एनर्जी या ट्रांसफॉर्म की जाती है या ट्रांसफर की जाती है उसका तकरीबन 90 परसेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाता है तो वो 100 परसेंट एनर्जी इफिशियंट नहीं होती आगे कम जाती है 90 परसेंट लॉस हो जाती है इसको हम बढ़ाते हैं सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स अब देखिए इनको कौन ईट करेगा प्राइमरी कंज्यूमर इज इन टर्न ईट इन बार सेकेंडरी कंज्यूमर एंड इट कैन आईदर बी अकॉर्नी वोर और आईदर बी अवनी वोर तो यहां से भी जब एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगी 100 परसेंट नहीं होगी थर्ड ट्रैफिक लेवल में 100 परसेंट नहीं जाएगी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज कर दी जाएगी हीट के फॉर्म में अगेन हियर कम्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स तो डी जैसा कि आपने देखा कि जब भी एनर्जी का फ्लो होता है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में तकरीबन 90 परसेंट एनर्जी लॉस हो जाती है आ, हीट के फॉर्म में सिर्फ 10 परसेंट आगे ट्रांसफर कर दी जाती है तो एक टर्म हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है एनर्जी फ्लो के टॉपिक में वाई एनर्जी फ्लो इन फूड चेन और बायोलॉजिकल सिस्टम और इको सिस्टम इज यूनि तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वाह एनर्जी फ्लो इज वन वे वाह एनर्जी फ्लो इज यूनि डायरेक्शनल इज एनर्जी फ्लो कंसीडर्ड एज वन वे फ्लो वाह इट इज कॉल्ड यूनि यूनि डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी दिस इज द आंसर दिस इज द आंसर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इको इज Unidirectional or one directional because energy given out by the organism as a heat is lost to the environment. It does not return to be used by the plant again. इसमें explain किया गया है why energy flow is unidirectional और ये explain किया गया कि जब भी एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो होता है तो जहां जहां पे भी एनर्जी लॉस होती है जो एनर्जी का लॉस कर दिया जाता है वो एनर्जी वापस प्लांट को नहीं मिलती वो एनर्जी प्लांट को रीयूज के लिए वापस नहीं मिलती रिसाइकिल नहीं होती उसकी वजह से इसको यूनि कहा गया है सन इज कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी सन इज कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी देर इज इनपुट टू बायोलॉजिकल सिस्टम and these are the producers which capture sunlight and convert it into chemical energy and from producers the energy is transferred to consumers but not 100% some of the energy is lost in the form of heat now look at here according to second law of thermodynamics according to second law of thermodynamics energy flow is not 100% efficient 90% of energy is lost 
एट ईच लेवल इन द फूड चेन अब यहां पे फोकस कीजिए टेन परसेंट ऑफ द एनर्जी एट एनी ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी ट्रांसफर होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में उसका नाइन्टी परसेंट लॉस कर दिया जाएगा हीट के फॉर्म में सिर्फ टेन परसेंट आगे ट्रांसफर किया जाएगा हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं देखें ग्रास प्रोड्यूसर है और वो सनलाइट की हेल्प से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में ओनली वन टू फाइव परसेंट ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज इन फोटो तो ग्रास प्रोड्यूसर है हमने यहां पे फर्स्ट लाफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई किया इधर भी कन्वर्टेड एनर्जी के नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर फॉर्म इसने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में और उसको अपने फूड में स्टोर कर दिया अब कितनी कैलोरीज आपको यहां नजर आ रही है टेन थाउजेंड कैलोरीज जब इसको नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर किया जाएगा एनर्जी को नाउ रेपिड ईट्स ग्रास ये प्राइमरी कंज्यूमर है तो देखें दस हजार का सिर्फ टेन परसेंट यहां ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रांसफर हो रहा है ओनली थाउजेंड किलो कैलोरीज ओनली टेन परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू प्राइमरी कंज्यूमर लेवल एंड नाइनटी परसेंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट अच्छा यहां पर देखें रेबिट को जो 10 परसेंट एनर्जी ट्रांसफर कर दी गई तो वो उसको अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस में यूज करेगा ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में उसका मैं एक आपको एग्जांपल दूं सेलुलर रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी ग्लूकोज के कोवलेंट बांड में जो केमिकल एनर्जी होती है और जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो उसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है ए में तो यह केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है अब नेक्स्ट लेवल को देखिए रेबिट इज इटन अब बाय स्नेक एंड अगेन टेन परसेंट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड नाइनटी परसेंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इज हीट यहां पर दस हजार कैलोरीज इसके रेबिट के बायोमास में मौजूद थे लेकिन आगे सिर्फ टेन परसेंट हंड्रेड किलो कैलोरीज ट्रांसफर किया गया नाइनटी परसेंट यहां से भी एनर्जी लॉस हो गई हीट के फॉर्म में एंड स्नेक इन टर्न इज इटन अब बाय Eagle and only the ten kilo calories are transferred. It is ten percent of hundred kilo calories. Here again, the ten percent of energy is transferred, and again the ninety percent of energy is lost as heat. So, see, every stage pe energy ka level decrease ho raha hai, aur har stage pe ninety percent energy loss ho rahi hai. So. जो एनर्जी लॉस हो रही है वो प्लांट को दोबारा अवेलेबल नहीं होगी रीयूज के लिए जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो को यूरी डायरेक्शनल कहा गया है अब सबसे लास्ट में ये इसका कंक्लूजन आएगा एनर्जी गिव आउट गिवन आउट बाय एनर्जी गिव आउट बाय ऑर्गेनिज्म इज लॉस टू द एनवायरमेंट एंड डज नॉट रिटर्न इन साइकिल जिस स्टेज पे भी एनर्जी को लॉस किया गया दैट एनर्जी विल नॉट बी अगेन अवेलेबल टू द प्लांट्स सो दैट द प्लांट्स कैन री यूज इट दैट इज वाई एनर्जी फ्लो इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट थैंक यू